நீ தமிழ் பிளஸ் நேயர்களுக்கு வணக்கம் நான் தான் உங்கள் திவ்ய பாரதி சாதாரணமா இருக்க வீட்டை எப்படி அழகா மாத்துறதுங்கிறத இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் ஒருத்தவங்களோட குப்பை இன்னொருத்தவங்களோட பொக்கிசம் வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் என்னை பத்தி நான் இன்ட்ரோ பண்ணிக்கிறேன் நான் படிச்சது எங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா நான் திருப்பூர் நிஃப்டி காலேஜ்ல சின்ன வயசுல இருந்தே எனக்கு வந்து பெயிண்டிங் கிராஃப்ட் இதுல எல்லாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் அதனால காலேஜ் முடிச்சோடனே நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ட்ரை பண்ணது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பிளவர் வாஷ் இதுக்கு வந்து ரொம்ப செலவாகும் இல்ல நம்ம வந்து ஜூஸ் குடிச்சிட்டு தூக்கி போடுற அந்த பாட்டில் வந்து நம்ம தூக்கி போடாம அதுல இருந்து ஒரு ஏதாச்சும் ஒரு டெக்கரேட்டிவ் வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலாம் இது வந்து சைட்ல எல்லாம் சின்ன சின்னதா நம்ம வந்து கட் பண்ணிட்டு இது சார்ட் பேப்பர் இது ரொம்ப நம்ம காஸ்ட்ல ரொம்ப ஆகும் அப்படின்லாம் இல்லை ஜஸ்ட் ஒரு டென் ருபி மட்டும்தான் ஆகும் அதை வந்து நம்ம ஃப்ளவர் ஷேப்ல வந்து கட் பண்ணிட்டு அதை அட்டாச் பண்ணி வச்சோம்னா இது வெயிட்டாக இருக்கிறதுக்காண்டி உள்ள வந்து கல் அந்த கல்ல வந்து கலர் கலராக பெயிண்ட் பண்ணிட்டு அதை வச்சுட்டு வச்சோம்னா வீட்டுக்கு வந்து ஒரு டெக்கரேட்டிவ் பர்பஸ் இந்த ஃப்ளவர் வாசை எங்கே வச்சா இன்னும் ரொம்ப அழகா இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா டைனிங் டேபிள் டிவிக்கு மேலே அந்த மாதிரி வச்சோம்னா இன்னும் ரொம்ப இந்த ஃப்ளவர் வாசம் வந்து அழகா தெரியும் வேணா நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்குறோம்னா கூடு இது இதுக்கும் ரொம்ப செலவுலாம் இல்லை கம்பி சனல் அப்புறம் வந்து சார்ட் பேப்பர் யூஸ் வந்துடும் கப் இது வந்து எப்படி பண்றோம்னு பாத்தி பார்த்தோம்னா சனல் வந்து ஒரு பலூன் எடுத்துக்கிட்டு அந்த பலூனை நல்லா ஊதி அதுல வந்து நம்ம சனலை சுத்தி ஃபெஃபிக்கால் எல்லாம் அப்ளை பண்ணோம்னா இந்த மாதிரி கூடு ஷேப் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம பலூனை உடச்சிட்டோம்னா இந்த சனல் வந்து அந்த ரவுண்டாக தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஃப்ரண்ட்ல இப்படி கட் பண்ணி நம்ம சாட்ல வந்து ரோஸ் மாதிரி ரெடி பண்ணி அதை அட்டாச் பண்ணி யூஸ் வந்து ஒரு கிளாஸ் வச்சோம்னா இந்த மாதிரி கூடு வந்து அழகா இருக்கும் இது வந்து நம்ம வந்து சோகேஸ் அந்த மாதிரி வச்சோம்னா ரொம்ப அழகா இருக்கும் அட்ராக்டிவாகவும் இருக்கும் இப்ப நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் பாத்தீங்கன்னா இது சாதாரண ஒரு பீட் பட்டில் இதை போய் நம்ம கடையில கொடுத்தோம்னா ரெண்டு ரூபா கூட அதிகமா நமக்கு வரவே வராது இதுல நம்ம டிசைன் பண்ணி நம்ம வீட்டுக்கு வந்து வச்சோம்னா வீடை வந்து இன்னும் ரொம்ப அழகா இருக்கும் இது வந்து நம்ம சாதாரண நியூஸ் பேப்பர்ல பண்ண கிராஃப்ட் தான் நம்ம நியூஸ் பேப்பர் வந்து எஜ்ஜில் நல்லா நம்ம ஒவ்வொரு டிசைன்லயும் கட் பண்ணிட்டு எஜ்ஜை மட்டும் நம்ம மெழுவத்தில வந்து நெருப்புல காமிச்சோம்னா அந்த ஒவ்வொரு இதையும் இந்த டிசைன் வந்து அந்த நெருப்பு இது இது இருக்கும் அதில் வந்து நம்ம வந்து ஃபுல்லாக பாட்டில் வந்து பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு சாதாரண த்ரெட் எடுத்து நம்ம ரோலிங் பண்ணி இப்படி பண்ணாவே வச்சு வீட்டில் வச்சோம்னா ரொம்ப அழகாக இருக்கும் டெக்கரேட்டிவ் நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது லண்டியன் மோஸ்ட்லி எல்லாரும் வீட்லேயுமே நம்ம வச்சுருக்கோம் அந்த காலத்தில் நம்ம வந்து பாட்டி தாட்டா எல்லாரும் யூஸ் பண்ணதா இப்போ வந்து நிறையா வீட்டில் இருக்காது இது வந்து நமக்கு வந்து கீழே ஏதாச்சும் துரு பிடிச்சி இந்த மாதிரி இருக்கிறத வந்து நம்ம பெயிண்ட் பண்ணி இன்னும் அழகாக ஆக்கலாம் இப்போ வந்து இந்த கிளாஸில் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் கலர் கொடுத்துட்டு அந்த கிளாஸ்க்கு வந்து லைட் செட் பண்ணி வச்சிங்கன்னா நைட் டைமில் வீடு ரொம்ப பிரகாசமாக ரொம்ப அழகாக இருக்கும் வெளியில் வந்து நம்ம வந்து இங்கே வந்து என்ன யூஸ் பண்ணிக்கிறோம்னா கிளே அதில் வந்து நம்ம ரோஸ் மாதிரி ரெடி பண்ணி பெயிண்ட் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா வால் ஹேங்கிங் இது வந்து இதுவும் எந்த செலவும் நமக்கு பெரிய செலவு எதுவுமே இல்லை நமக்கு வந்து பத்தாத ஜீன்ஸ் பேண்ட் இருக்கும் இல்லை கிழிஞ்ச ஜீன்ஸ் இருக்கும் அதில் வந்து நம்ம வால் ஹேங்கிங்காக யூஸ் பண்ணலாம் அதுவும் அந்த வந்து பேக்கெட் பக்கம் இருக்கிற பக்கம் வந்து நம்ம ரவுண்ட் ஷேப்பில் கட் பண்ணி உள்ளே வந்து நம்ம வந்து அட்டையை வச்சு அதில் அட்டாச் பண்ணி வச்சோம்னா பென்சில் இந்த மாதிரி சிஸ்டர் எல்லாம் வால் ஹேங்கிங்காக யூஸ் பண்ணோம்னா இன்னும் ரொம்ப அழகாக நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தோம்னா மண்பானை இது வந்து நம்ம பிளைனாக வாங்கி அதில் வந்து நம்ம ஏதாச்சும் டிசைன்ஸ் இந்த மாதிரி பார்க்கும்போது இது ஒரு லுக் வந்து இன்னும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அது வந்து நம்ம வந்து இதில் வந்து தண்ணி ஊற்றி அதில் பிடிக்கலாம் இல்லாட்டி அழகாகவும் வச்சுக்கலாம் இதில் வந்து நான் வந்து போஸ்டர் கலர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதை யூஸ் பண்ணும்போது அது வந்து நம்ம பிளைனாக வாங்கினதோட பார்க்கும்போது இன்னும் ரொம்ப லுக்காக ஒரு அட்ராக்டிவாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெயிண்டிங் இது வந்து காஸ்ட்லியாக எதுவுமே இல்லை சா அதை டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனோட கேலண்டர் அதை கட் பண்ணி நம்ம வந்து பெயிண்டிங் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதில் என்னென்ன பெயிண்டிங் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம்னா அக்ரலி கலர்னு போஸ்டர் கலரை யூஸ் பண்ணி நேச்சுரல் இது ட்ரை பண்ணியிருக்கிறோம் இது வந்து நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணி வீட்டில்
அட்டாச் பண்ணி இது உள்ளன் த்ரெட்டில் வந்து ரவுண்டாக பால் மாதிரி கட் பண்ணி வச்சோம்னா இது இது வந்து பிஸ்தா தோல் இது யூஸ் பண்ணோம்னா வீட்டுக்கு வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வால் பெயிண்டிங் இப்போ வந்து வீட்டில் ஏதாச்சும் சின்ன குழந்தைங்க இவங்களாம் இருந்தாங்கன்னா செவத்தில் கிடிக்க வச்சுருப்பாங்க அதை வந்து நம்ம அழகாக ஆக்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி வால் பெயிண்டிங் யூஸ் பண்ணி அதில் மெமரிஸ் ஃபோட்டோஸ் இந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா நம்ம அதை அட்டாச் பண்ணி அதில் இந்த மாதிரி ஃப்ளவர் இந்த கிளி கூண்டு இந்த மாதிரி வச்சு நம்ம வால் பெயிண்டிங் பண்ணோம்னா நமக்கு பார்க்க இன்னும் லுக்காக ரொம்ப அழகாகவும் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா பாட்டில் ஆர்ட் இதுவும் நார்மலாக உள்ளது தான் இது வந்து அட்டை ரெண்டு அட்டையும் ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னா சென்ட்ரில் இந்த ஷேப்பில் உள்ள ஒரு அட்டை பேப்பர் கிடைக்கும் அதை நம்ம அட்டாச் பண்ணி ஸ்டோன் ஃபுல்லாக இது பண்ணி பிளாக் பெயிண்ட் அடித்து அதுக்கப்புறம் கோல்டன் கோட்டிங் விட்டோம்னா இந்த எஃபெக்டில் வரும் இது சார்ட் பேப்பர் தான் வேறு எதுவும் இல்லை இது கிளாத்தில் பண்ண சின்ன சின்ன ரோஸ் இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து செடியில் இருக்க குச்சி அதில் ரெடி பண்ணி நமக்கு அது பெயிண்டிங் எல்லாம் பண்ணி இதில் வந்து ஃப்ளவர் சார்ட்டில் பண்ண ஃப்ளவர் அட்டாச் பண்ணால் ஒரு அழகான ஒரு பால் பெயிண்ட் ரெடி நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தோம்னா பால் பெயிண்டிங் வந்து இந்த மாதிரி நம்ம வந்து அழகாக டெக்கரேட் பண்ணலாம் சாதாரண அட்டை எடுத்து ப்ளூ கண்ணில் வந்து நம்ம இந்த ப்ளூவை வந்து ஃப்ளவர் ஷேப்பில் கொண்டுட்டு வந்து அதுக்கு கோல்டன் ஸ்ப்ரே நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் தென் அப்புறம் வந்து பிஸ்தா தோலை வச்சு நம்ம வந்து ஃப்ளவர் மாதிரி ஒரு தாமரை மாதிரி ஃப்ளவர் கொண்டுட்டு வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் பெயிண்டிங் இது வந்து வாழ்க்கை வந்து ரொம்ப அழகாக நீட்டாகவும் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜூட்டில் செஞ்ச ஸ்லிப்பர் இது வந்து நம்ம வந்து வீட்டில் வந்து ரஃப்யூஸ்க்கு வந்து ஸ்லிப்பர் யூஸ் பண்ணுவோம் அதில் வந்து பெல்ட் மேலே உள்ள பெல்ட்டு இதெல்லாம் வந்து நமக்கு வந்து பிஞ்சிரும் ஒரு குறிப்பிட்ட நாள் போயிடுச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம தூக்கி போடாமல் என்ன பண்ணுறோம்னா அந்த லப்பரை மட்டும் நம்ம கட் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து நம்ம ஜூட்டு அதாவது சனல் கயிறை வந்து நம்ம பின்னி மூணு லைன் எடுத்துகிட்டு அதை பின்னி ஃபுல்லாக அட்டாச் பண்ணிவிட்டு இதுவும் வேறு எதுவும் நம்ம காசு போட்டு வெளியில் வாங்க வேண்டியது எதுவுமே இல்லை நம்ம வேஸ்ட்டு ஜீன் கிளாத்து அதை எடுத்து நம்ம கட் பண்ணி இந்த மாதிரி டிசைன்ஸ்லாம் பண்ணோம்னா ஸ்லிப்பர் ரெடி நெக்ஸ்ட்டு என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளவர் வாஷில் நம்ம எப்போதும் ஃப்ளவர் தான் வைக்கிறோம் நம்ம டிஃப்ரெண்ட்டாக ஏதாவது ஒன்று வைக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம யோசித்தோம்னா இது வந்து நம்ம வீட்டில் உள்ள தென்னை ஓலையோட ஈக்கி அதில் வந்து நம்ம வந்து பெயிண்ட் பண்ணி கோல்டன் ஸ்ப்ரே வச்சு பெயிண்ட் பண்ணி நம்ம வந்து இந்த லீஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ கன்னில் வந்து நம்ம லீஃப் மாதிரி ஷேப்பில் வந்து நம்ம ட்ரா பண்ணி அதை எடுத்து நம்ம அட்டாச் பண்ணோம்னா இது ஃப்ளவர் வாஷில் வச்சோம்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு அழகாகவும் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்ஃபெக்ஷல் பாக்ஸ் இது வந்து சர்ஃபெக்ஷல் நம்ம யூஸ் பண்ணிவிட்டு தூக்கி போடாமல் இதில் எதோ ஏதாச்சும் கிராஃப்ட் பண்ணலாம் பாட்டில் பெயிண்டிங் இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய சைல்டுஹுட் ஃபோட்டோவை வச்சு நான் டிசைன் பண்ணியிருக்கேன் இது ஒரு கிராஃப்ட்டு ரொம்ப அழகாகவும் இருக்குது இப்போ நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம்னா மினியன் இப்போ நம்ம வந்து பெயிண்டிங் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிவிட்டு பெயிண்டிங் பாட்டில் அந்த கிளாஸ் வந்து நம்ம தூக்கி போட்டுருவோம் அதுலேயும் தூக்கி போடாமல் நம்ம சின்னதாக க்யூட்டாக ஏதாச்சும் ஒன்று ரெடி பண்ணலாம் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா மினி ஒரு <laughs> இது வந்து நம்ம சாதாரண அட்டை அதில் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணி பிளாக் பெயிண்ட் இந்த மாதிரி வச்சு ஃபோட்டோ எடிட் பண்ணி நம்ம வச்சுருக்கோம் நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பெட்ரூம் அதை வந்து இந்த மாதிரி வால் பெயிண்டிங் பண்ணி நம்ம ரூமை வந்து இன்னும் இன்னும் கொஞ்சம் அழகாக எக்ஸ்ட்ரா அழகாகவும் பண்ணலாம் இது வந்து போஸ்டர் கலர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வால் ஹேங்கிங் இதில் வந்து வேறு எதுவுமே யூஸ் பண்ணல சார்ட் பேப்பர் அண்ட் நம்ம வந்து வீட்டில் வந்து ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற த்ரெட்டு அதை வச்சு ஹார்ட் ஷேப்பில் நம்ம கட் பண்ணி கலர் பிளாக் ஸ்கை ப்ளூ பிங்க்னு நம்ம யூஸ் பண்ணி வீட்டை வந்து இன்னும் அழகாக ஆக்கணும் நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வால் ஹேங்கிங் இது வந்து நம்ம எப்படி ரெடி பண்ணோம்னா சார்ட் பேப்பரில் வந்து நம்ம ரோல் பண்ணிக்கிட்டோம்னா 
அது கொஞ்சம் வந்து கனமா தெரியும் அது வந்து நம்ம வந்து இந்த ஷேப்ல வந்து அட்டாச் பண்ணி சார்ட் பேப்பர்ல ஃபிளவர் ரெடி பண்ணி அட்டாச் பண்ணோம்னா வால் ஹேங்கிங் ரெடி இன்னும் அழகா தெரியும் வீட்டுக்கு நெக்ஸ்ட் என்ன பாத்தீங்கன்னா சேம் அதே வால் பெயிண்டிங் தான் இது வந்து ஃபிளவர் வாஷ் டைப்ல நம்ம டிரா பண்ணிருக்கோம் இதுலயும் போஸ்டர் கலர் தான் நம்ம யூஸ் பண்றோம் வீட்டுக்கு என்ட்ரன்ஸ்லயே நம்ம வந்து இது டிரா பண்ணும் போது கொஞ்சம் அட்ராக்டிவா இன்னும் நல்லா இருக்கும் பாக்குறதுக்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சாமி ரூம்க்கு எப்படி டெக்கரேட் பண்றது இது வந்து என்ட்ரன்ஸ் அந்த அந்த டோர்ல வந்து நம்ம வேஸ்ட் திங்ஸ் அட்டையில இருந்து தான் நம்ம இந்த கிருஷ்ணர் ரெடி பண்ணிருக்கோம் அது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃபுல்லாக அட்டை அப்புறம் ஸ்டோன் அப்புறம் வந்து அந்த நியூஸ் பேப்பரில் வந்து புல்லாங்குழல் ரெடி பண்ணிடுச்சு பார்த்தீங்கன்னா சாமி ரூம்க்கு சைடில் வந்து நம்ம ரங்கோலி மாதிரி அது ஃப்ளவர் ஷேப்பில் நம்ம பெயிண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதுவும் ஃபுல்லாக அக்ரலிக் பெயிண்டிங் வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் அது வந்து நம்ம சாமி ரூம்க்கு சைடில் ஆஃப் ஃப்ளவரில் ஆஃப் வந்து இருக்கும்போது அது இன்னும் கொஞ்சம் அட்ராக்டிவாக கொஞ்சம் அழகாக இருக்கும் பார்க்குறது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து செம்பருத்தி இலையிலேயே பிள்ளையார் இருக்கிற மாதிரி அந்த காம்பில் வந்து பிள்ளையாரோட தும்பிக்க வர மாதிரி ஃப்ளவர் மாதிரியும் அப்புறம் பிள்ளையார் மாதிரியும் ரெடி பண்ணியிருக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பெயிண்டிங் இது வந்து பிளாக் சார்ட்டில் வாட்டர் கலர் யூஸ் பண்ணோம் அந்த அவுட்லைன் வந்து நம்ம அந்த எக்கோட அந்த தோல் அதில் வந்து நம்ம வந்து அட்டாச் பண்ணி பெயிண்டிங் பண்ணோம் அது கொஞ்சம் எஃபெக்டாக இன்னும் கொஞ்சம் சூப்பராக இருக்கும் பார்க்கும்போது நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வால் ஹேங்கிங் இது வந்து பீகாக் டிசைனில் உள்ளது இதில் வந்து நம்ம வந்து பேங்கிள்ஸும் அப்புறம் வந்து உள்ளன் த்ரெட் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் அட்டையில் வந்து நமக்கு வந்து அந்த ரவுண்ட் அந்த உட்ல வந்து கிடைக்கலன்னா நம்ம அட்டையவே ரவுண்ட் ஷேப்பில் கட் பண்ணி அதில் உள்ளன் த்ரெட்டை வந்து வந்து நார்மல் ஒயிட் பேப்பரில் வந்து ஒவ்வொரு கலரையும் நம்ம கட் பண்ணி அந்த ஷேப்பில் சுற்றிட்டு நம்ம வந்து அந்த ஷேப் வர்றதுக்காண்டி நம்ம ஒயிட் பேப்பரில் வந்து அந்த ஒவ்வொரு கலர் ரெட் கலர் எல்லோ கலர்லாம் லைட்டாக கட் பண்ணி நம்ம அந்த ஷேப்பில் வந்து அதில் அட்டாச் பண்ணோம்னா அது பார்க்குறதுக்கு லுக்காக அந்த வால் ஹேங்கிங் சூப்பராக இருக்கும் இது வரைக்கும் வீடியோ பார்த்த எல்லாருக்கும் நன்றி உங்கள் வீட்டு இதே மாதிரி அழகாக வச்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நான் சொன்னதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அடுத்த எபிசோடில் உங்களை பார்க்குறேன் டாடா பாய் பாய் இப்போ எல்லாத்தையும் மொத்தமாக பார்த்துட்டோம் இனி வர எபிசோடில் வந்து தனித்தனியாக ஒவ்வொரு கிராஃப்டையும் எப்படி மேக்கிங் பண்ணுறதை வந்து அடுத்த எபிசோடில் பார்க்கலாம் அடுத்து வர எபிசோடெல்லாம் தவறாமல் பாருங்கள் உங்களுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் வந்து ஆர்டர் வேணும்னா கீழே உள்ள நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை வந்து லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கானை கிளி